സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് ജേണലിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അതായത് ജേണൽ എന്താണെന്നും ജേണലിന്റെ സ്പെസിമൻ ഫോമും ജേണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെബിറ്റിന്റെ ക്രെഡിറ്റിന്റെ നിയമങ്ങളും ഒരു മാതൃകാ ചോദ്യവും അതിന്റെ ഉത്തരവുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലേറ്റസ്റ്റ് വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ആദ്യമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അവയുടെ ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് മുമ്പായി ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസുകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ആ ടേംസുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബോർഡിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം ബോർഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ടേംസ് നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ ടേംസ് കോമൺ ജലണ്ടറി വട്ട് ഇൻ മൈ കോമൺ ജലണ്ടറി ഇഫ് എ ജലണ്ടറി കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദാൻ വൺ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് വൺ ക്രെഡിറ്റ് കോൾഡ് കോമൺ ജലണ്ടറി അതായത് ഒരു ജലണ്ടറീസിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡെബിറ്റോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രെഡിറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ജലണ്ടറീസിനെയാണ് കോമൺ ജലണ്ടറീസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ബോർഡിലേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണം നോക്ക് അതായത് റെന്റ് അക്കൗണ്ട് എത്ര വേജസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അത് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെബിറ്റ് ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് റെന്റും മറ്റൊന്ന് വേജസും ഇത്തരം എൻട്രീസിനെയാണ് കോമൺ ചേണൽ എൻട്രി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത ടൈംസ് ആണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് വട്ട് ഇൻ മൈ ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ദാറ്റ് ദ സെല്ലർ അലോസ് ഓൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആൻ ഇൻവോയ്സ് ടു എൻകറേജ് ദ പർച്ചേസർ ടു മേക്ക് പ്രോംറ്റ് പേയ്മെന്റ് അതായത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാധനങ്ങൾ കടത്തിൽ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ വിറ്റ സാധനത്തിൻ്റെ ക്യാഷ് കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്ന ഒരു കിഴിവാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ടു എ കസ്റ്റമർ കോഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ സെയിൽ ഓൺ ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് അതിന് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടേക്കൺ ബൈ ദ ബയർ കോഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പർച്ചേസ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് അതായത് ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ഈസ് എ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലോഡ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് അതായത് ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ എന്റെ കൈവശം നിന്ന് കസ്റ്റമർ ഡിസ്കൗണ്ട് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് എന്നും ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ പർച്ചേസ് എന്നും അറിയപ്പെടും ഈ വിൽപ്പനക്കാരൻ കസ്റ്റമറിന് അനുവദിക്കുന്ന കിഴിവാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഓൺ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ സെയിൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഡിസ്കൗണ്ട് റിസീവ്ഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈംസ് ആണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് മാത്രം ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഡിഡക്ഷൻ അലോഡ് ബൈ ദ സെല്ലർ ടു ദ ബൈ ഓൺ ദ ലിസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് അതായത് ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ വാങ്ങുന്ന വ്യക്തിക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അനുവദിക്കുന്ന കിഴിവിനെയാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഗ്രാൻഡ് ബൈ ദ ഹോൾസെയിലർ ടു ദ റീറ്റെയിലർ ടു എനേബിൾ ഹിം ഗുഡ്സ് ടു സെൽ ഗുഡ്സ് അറ്റ് ദ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് മാർ അതായത് ഈ ഹോൾസെയിലർ അതായത് മൊത്ത വ്യാപാരി ചില്ലറ വ്യാപാരിക്ക് ആ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വിലയ്ക്ക് തന്നെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി അയാളെ പ്രാപ്തനാക്കി തീർക്കുന്നതിന് അനുവദിക്കുന്ന കിഴിവിനെയാണ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡസ് നോട്ട് അപ്പിയർ ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് മാർ ദറ്റ് ഹോൾസെയിലർ ആൻഡ് റീറ്റെയിലർ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് രണ്ടു പേരുടെയും അക്കൗണ്ട് ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല അതായത് ഹോൾസെയിലറുടെയും റീറ്റെയിലറുടെയും ബുക്കിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാറില്ല ഈ മൂന്ന് ടേംസുകൾ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും ഇത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ഇത്തരം ടേംസുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ ചോദ്യം നോക്കാം ഏപ്രിൽ മാസത്തെ ആറ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാൽ ഫണ്ടിച്ച അക്കൗണ്ട് ഇട്ടാൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ക്യാഷിന് നേരെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഫണ്ടിച്ചിന് നേരെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടോട്ടൽ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഈ നറേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് നറേഷൻ ചെയ്താൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ആ ചോദ്യത്തില് ഇത് തന്നെ ഇത് വയ്ക്കുക അതായത് ഇവിടെ കമേഴ്സ് ബിസിനസ് വിത്ത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ഫർണിച്ചർ രണ്ട് അസറ്റുകളാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാഷും ഫർണിച്ചറിന്റെ ഇതാണ് കാരണം നറേഷൻ ഇനി ഡെബിറ്റ് അമൗണ്ട് പോലത്തിൽ ടെൻ തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അമൗണ്ട് പോലത്തിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ടോട്ടൽ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഒന്നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞാണ് ഫോർ ഹൈഡി ഡെബിറ്റ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഇക്കനാൻ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാ ഡെബിറ്റിനും തുല്യമായിട്ടും ആനുപാതികമായിട്ടും മറ്റൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡും ആഡ് ചെയ്ത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ചെയ്താണ് കാരണം ഇതിന് ശേഷം ഹോറിസോണൽ ലൈൻ വരയ്ക്കണം ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ഹോറിസോണൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കോ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യരുത് ഈ രണ്ട് ലൈനിൽ മാത്രമാണ് ടച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടാം തീയതി നോക്കുക പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് കാരണം പർച്ചേസ് ഗുഡ്സിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആരാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതൊരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം ഇനി പരിഗണിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡേറ്റ് കോടതിൽ ഡേറ്റ് എഴുതി സെക്കൻഡ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് അസെറ്റ് ആണ് കമ്സിനാണ് അത് നമ്മൾ ഗുഡ്സിന് പറയുന്ന നമ്മൾ പർച്ചേസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്യാഷ് ഇവിടെ പോവുകയാണ് കാരണം ക്യാഷ് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഗുഡ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ആസ്പെൽ പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ്പെൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതി ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതി ഇനി അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നരേഷൻ കൊടുക്കണം ക്യാഷ് പർച്ചേസ് സിമ്പിൾ നരേഷൻ ഇനി ഓർസോൺ എല്ലാം വരയ്ക്കുക അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കാം ഏപ്രിൽ തേർഡ് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് പെയ്ഡ് ക്യാരേജസ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ക്യാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് ഇൻകേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആണ് ഡേറ്റ് കോൾ ഡേറ്റ് എഴുതി ത്രീന്ന് പിന്നെ ക്യാരേജസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്യാരേജ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞു പെയ്ഡ് വന്നാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കും കാരണം ക്യാരേജസ് നമ്മൾ വാഹനക്കൂലിയാണ് വാഹനക്കൂലി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ക്യാരേജസ് അക്കൗണ്ട് എത്ര ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ എഴുന്നൂറ് ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് നരേഷൻ കൊടുക്കണം പെയ്ഡ് ക്യാരേജസ് അതിനുശേഷം ഫോർസ് ഹോണ്ടറിൽ വരയ്ക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു ഇനി നാലാമത്തെ നോക്കാം ഏപ്രിൽ ഫോർത്ത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫൈവ് സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു മാർച്ച് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച സാധനം അതായത് സെക്കൻഡ് ഏപ്രിൽ വാങ്ങിച്ച സാധനം മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ബിസിനസിന്റെ നമുക്കറിയാം ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് ക്രെഡിറ്റിലാണ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നത് കാരണം സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു മാത്യു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഫോർ ക്യാഷ് എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്യു അതായത് ഗുഡ്സ് സ്വീകരിക്കുന്ന വ്യക്തി മാത്യു ആണ് അതായത് മാത്യു ഡെറ്റർ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതായത് മാത്യു ഒരു കസ്റ്റമർ ആണ് കസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റർ ആണ് അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതായത് മാത്യു ഡെബിസർ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഗുഡ്സ് പോകുന്നുണ്ട് ഇനി ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതി ക്രെഡിറ്റ് എമൗണ്ട് കൊടുത്തിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് എഴുതി പിന്നെ നരേഷൻ കൊടുക്കുക സിമ്പിൾ നരേഷൻ ആണെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് അതല്ലെങ്കിൽ സോൾഡ് ഗുഡ്സ് ടു മാത്യു അങ്ങനെ നമ്മൾ നരേഷൻ കൊടുക്കുക ഫോർസ് ഓൺലൈൻ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത ആറാം തീയതിയിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് പെയ്ഡ് സാലറി റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ആണ് സാലറി ക്യാരേജ് പോലെ എന്ത് റെസ്പോൺസ് ആണ് ഇപ്പൊ ക്യാരേജ് എഴുതുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്
ചോദ്യം നേരാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ മോഡൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ രണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ടും ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഉദാഹരണം രണ്ട് ജാനുവരി ഫസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ടെൻ ലാൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് ബിസിനസ് ഒത്ത് ക്യാഷ് റുപ്പീസ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളിൽ പഠിച്ചാണ് അതായത് ആരംഭത്തില് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പോയാണ് ഡേറ്റ് കൂടുതൽ ഡേറ്റ് എഴുതി പിന്നെ എന്റെ ഡെബിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആക്സസ് ക്യാപ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് ടാക്സസ് ക്യാപ്പിൽ അക്കോ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എഴുതി അനേഷൻ എഴുതി ഓടി സോണ്ടി മരിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ഐഡീസ് ഫോർ ബി സെവൻ തൗസൻഡ് അല്ലെ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് അതായത് ആദ്യം തന്നെ ഈ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെവൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി സെവൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ഗുഡ്സിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്താൽ മതി രാജു സ്റ്റാർട്ട് ഐഡിയസിന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഐഡിയസ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സോറി ചെയ്തു കാരണം പുതിയ ഒരു ലൈബിറ്റി ആണ് അതായത് സപ്ലയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വിവർ ആണ് സപ്ലയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈബിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ലൈബിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും രാജുവിന് ലഭിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് ആണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ഐഡിയസ് എമൗണ്ട് വന്ന സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമ്മൾ ലേശൻ കൊടുക്കും സ്റ്റാർട്ട് ഐഡിയസ് ടെൻ പെർസെന്റ് പർച്ചേസ് ഗുഡ്സ് ഫോൺ സ്റ്റാർട്ട് ഐഡിയസ് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒരു സോൺ ലൈവിൽ മരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കുക ആ നേരത്തെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച ആ ആറായിരം സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂ ഉള്ള ഗുഡ്സിന്റെ ക്യാഷ് മൂന്നാം തീയതി കൊടുക്കുകയാണ് ക്യാഷ് പേ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഐഡിയസ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്ന സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അവർ കൃത്യസമയത്ത് കൊടുക്കുന്ന കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് അനുഭവിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ട്രേഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇതൊരു ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്കറിയാം പ്രോപ്റ്റി പേയ്മെന്റ് കൃത്യസമയത്ത് ക്യാഷ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു ഡീലുമാണ് ക്യാഷ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൽ ഒരു കോമൺ ജേണലിസ് ആണ് ആരും ഈ ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ഐഡിയസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സപ്ലയർ ആണ് അതായത് സപ്ലയർ ലൈവിറ്റി ആയത് കൊണ്ട് ലൈവിറ്റി ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യാം ലൈവ് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റാർ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ചാൽ അറിയാം അതായത് സ്റ്റാർ ട്രേഡേഴ്സ് രാജുവിന് അനുവദിക്കുന്ന കിഴിവാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജേണൽസ് ഒന്നും പറയാം സ്റ്റാർ ട്രേഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഇനി സ്റ്റാർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റ് നേരെ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ടിന് നേരെ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നിന്റെ ടോട്ടലാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എഴുന്നൂറ് ഇന്നേശം കൊടുക്കണം ക്യാഷ് പേ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഐഡിയസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓസൺ ഡൈലിന് മരിക്കുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ ടോട്ടൽ എടുക്കുക ടോട്ടൽ തേർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് രണ്ട് സൈഡും ഈ രണ്ട്